是吗？这位是谁啊？也不介绍介绍啊，我介绍一下，这位是我男朋友赵丹桥。大家好，啊，辛苦辛苦。见面，祝你们二位百年好合，还有早生贵子呢。谢谢，赵总。赵总，您来了，您怎么事先不打个招呼？董事长知道，也怪罪我们呐。难道我出来参加一个平常的婚礼，也需要向你报备吗？岂敢岂敢！进去吧。他是有这个资格嚣张的，啊，对了，你们两位新人怎么不早说呢？早知道你们是赵总的朋友，我们酒店会给你们打一个大大的折扣，而且在服务方面也会是一个高端的规格呀、啊。不是，那个他什么来头啊？啊，他呀，他就是我们蓝桥国际的继承人。就是蓝桥国际的继承人，传说中商业铁人子，刘兰芝的独生子啊！是他呀，就是他，真是英俊潇洒，标准富二代啊！对啊，我还听说他是个海归，你瞧人家那气质风范，果然不一样。运气也太厉害了吧，难怪在微信群里卖关子，说是什么青年企业家，这也太劲爆了吧！这下他可发了，这蓝桥国际。这盘子可够大的，怎么说也得二十亿吧？二十亿！嗨，人生真是奇妙啊！想当初，虽然连五十万都拿不出来，你你是谁知道，现在宁心直接奔着二十亿去了，因祸得福呀！这下宁心啊，真是跳上枝头成凤凰。同学们，咱们差不多了，得进去了，赶紧坐啊！走，快坐，快坐，大喜的日子要开开心心的，对吧？走，进去吧，客人都等着呢。董事长，哎呀，什么事啊？慌慌张张的，世界末日到了。丹桥来了。人呢？哦，他是来酒店参加婚礼的。他不是说永远不再踏进蓝桥国际的大门吗？什么重要的婚礼啊？可以让他食言。宁心前男友的婚礼，而且，而且什么呀？快说啊！他是以宁心男朋友的身份出席的。什么？男朋友？嗯、看来宁心这个小丫头。手段够厉害的啊！难怪他拒绝了冯静瑶的诱惑，原来是瞄准了我刘兰芝的老公呀！快去，把宁心给我叫上。是，董事长。你和他是什么时候开始交往的？董事长，我其实刚刚进酒店的时候才知道赵丹桥是您的儿子。我在问，你和他是什么时候开始谈恋爱的？是这样的，我昨天请他做我男朋友，参加我朋友今天的婚礼。你是因为他才拒绝冯静瑶的追求，因为你衡量比较了一下。你觉得赵丹桥比冯静瑶更有价值，更能给你想要，是不是？不
不是的，不是那样的，董事长，您相信我。宁心，我告诉你，赵丹桥是我儿子，是我唯一的儿子，他将来是要继承蓝桥国际所有的一切。你拿什么跟我讲？家族、财富、人品，还是能力？董事长，您真的误会了。赵先生他只是帮我，才和我假扮情侣的，不是您想象的那样。妈，你这是要干什么？你说的话我都听见了，又要故技重演吗？赵先生，你来的正好，麻烦你跟董事长解释一下，我们两个只是假扮的情侣。真也好，假也好，是我自己的事情，不需要向任何人解释。走，站着。任何人，我是谁呀、啊？我是你母亲。啊，赵先生，麻烦您解释一下吧，我们两个不是真的男女朋友。刘董事长，听清楚了。是的，宁心就是我的女朋友。不好意思啊，丹桥，害你跟你母亲吵架了。别放在心上，刘兰芝与我就是这样相处的，她有很强的控制欲望。你不要怕她，万一给你穿小鞋，马上告诉我。不会的，我就是个小职员，她不会注意到我的。刚才一时心急，为了气气她，谎称你是我的女朋友，对不起。说起来今天挺有意思的，先是你扮我的男朋友，现在就是我扮你的女朋友。不过这样也好，大家公平了。无论如何，谢谢你帮我。不客气。红小豆有难，树洞怎么能袖手旁观呢？你该走了吧，我就住在这个酒店。刘董事长，听清楚。是的，宁心就是我的女朋友。如果她真的是我男朋友，该多好啊
初次见面，祝你们二位百年好合，还要早生贵子。人生真是奇妙啊！想当初，虽然连五十万都拿不出来，谁知道现在内心直接奔着二十亿去了。